Today's episode is sponsored by Sheba's Creative Studio. Vanijya Parisayum Digital Marketing வெறும் பதினாயிரம் ரூபாய்க்கு ஏற்றும் குறைஞ்ச முதல் முடக்கில் வாணிஜ்ய பரிசியவும் நிர்மிச்ச டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஒரு மாசம் டெலிவிஷன் சௌஜன குளோபல் ரிலீஸும் ஹலோ விருவன் എൻ്റെ പേര് അന്ന ഫ്രാൻസിസ് വെൽക്കം ടു സി എസ് സി സീരീസ് ഫിസിക്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഐ എ എസ് ജനറൽ പേപ്പറിലെ ഫിസിക്സ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബിഗ് ബാങ്ക് തിയറിനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്കൂൾ ലെവലെങ്കിലും കേട്ട് കാണും ബിഗ് ബാങ്ക് തിയറിനെ പറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിഗ് ബാങ് തിയറി മെയിൻലി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഒറിജിൻ അതെങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ മെയിൻലി നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനെ പറ്റി മെയിൻലി മൂന്ന് തിയറീസാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിഡൻസും കൂടുതലും സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എഗ്രി ചെയ്യുന്നത് ബിഗ് ബാങ് തിയറിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും ബിഗ് ബാങ് തിയറിയെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ ബിഗ് ബാങ് തിയറിനെ പറ്റി കടക്കുന്നതിന് മുന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ ത്രീ തിയറീസ് ഏതാന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്പാൻഡിങ് യൂണിവേഴ്സ് ദർ ആർ ത്രീ തിയറീസ് മെയിൻലി ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബിഗ് ബാങ് തിയറി ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പൾസേറ്റിംഗ് തിയറി ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് തിയറി ബിഗ് ബാങ് തിയറി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാം ആദ്യം പൾസേറ്റിംഗ് തിയറി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അവ യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് എക്സ്പാൻഡിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹബിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ പൾസേറ്റിംഗ് തിയറിയിൽ മെയിൻലി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ള് കാരണം വീണ്ടും ഇത് എക്സ്പാൻഷൻ നിന്ന് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലോട്ട് എത്തി വീണ്ടും ഒരു എക്സ്പ്ലോഷനിലേക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് ഈ എക്സ്പ്ലോഷൻ വീണ്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു റെഗുലർ ടൈം ഇൻ്റർവെല് എക്സ്പാൻഷൻ കോൺട്രാക്ഷൻ വീണ്ടും അതൊരു ബോളായി വന്ന് വീണ്ടും ഒരു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവെല്ലെ എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യും അത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തൊരു ബോളാകും വീണ്ടും എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് പൾസേറ്റിംഗ് തിയറി പറയുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് തിയറി ഹബിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു ദാറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അങ്ങേ അറ്റത്തുള്ള നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ മില്യൺസ് ആൻഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഗാലക്സീസ് ഉണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബൗണ്ടറിക്ക് ശേഷം അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഗാലക്സിയിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് നമ്മുടെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സി ദ ലൈറ്റ്സ് ബിയോണ്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ ബൗണ്ടറി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബൗണ്ടറിയിൽ അപ്പുറത്തേക്കും ഗാലക്സികളുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ന്യൂ ന്യൂ ഗാലക്സീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ ബൗണ്ടറി കടന്ന് ഗാലക്സീസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഗാലക്സീസ് തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ അകന്ന് 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 പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ അകന്ന് അകന്ന് പോകുമ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്നും കടന്നിട്ട് കൂടി ഗാലക്സികൾ ലോസ്റ്റായി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ ലോസ്റ്റായി പോകുന്ന ഗാലക്സീസിന് പകരമായിട്ട് ന്യൂ ഗാലക്സീസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിമിഷം തന്നെ കുറേ കുറേ ഗാലക്സീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു വോളിയം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നമ്മുടെ സ്പേസിൽ ഒരു വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വോളിയത്തിൽ ഒരു ടെൻ ഗാലക്സീസ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സിനപ്പുറം നോക്കിയാലും ആ പെർട്ടിക്കുലർ വോളിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ടെൻ ഗാലക്സീസ് തന്നെ
പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ദാറ്റ് ദി എക്സ്പാൻഡിങ് യൂണിവേഴ്സ് കുഡ് ബി ട്രാക്ക് ബാക്ക് ഇൻ ടൈം എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ജോർജ് ലെമാട്രി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഒന്ന് റീട്രേസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ബാക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷന് മുന്നേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയിൽ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവനിൽ പറഞ്ഞത് ഹിസ് തിയറിയാണ് പ്രിമീഡിയൽ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവനിൽ ഇറക്കിയ ഒരു തിയറിയാണ് ലേറ്റർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ എഡ്വിൻ ഹബിൾ കൺക്ലൂഡഡ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗാലക്സീസ് എല്ലാം റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് കാണിക്കുന്നു എന്നതാണ് റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് കാണിക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എർത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള ഗാലക്സീസ് അകന്നകന്ന് പോകുന്നു എന്നതാണ് ഈ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഗാലക്സീസ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെക്ട്രം ഗാലക്സികളുടെ സ്പെക്ട്രം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അത് റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് സ്പെക്ട്രമാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഗാലക്സി ഇസ് മൂവിംഗ് എവേ ഫ്രം എർത്ത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഗാലക്സീസ് എർത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ദ ആർ എക്സ്പാൻഡിങ് എന്നാണ് ഹബിൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഗാലക്സീസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതിന് മുന്നേ ഒരു സിംഗുലർ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്ത് വന്നാലും ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ജോർജ് പറഞ്ഞ തിയറി കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗ് ബാങ് തിയറി ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് തിയറിയിൽ നിന്ന് കൂടുതലുമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഒറിജിനും എക്സ്പാൻഷനും ഇച്ചിരിയും കൂടി എവിഡൻസ് ഇച്ചിരിയും കൂടി അടിത്തറ തരുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തിയറി ബിഗ് ബാങ് തിയറി ആയിരിക്കും എന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിഗ് ബാങ് തിയറിയിൽ മെയിൻലി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ യൂണിവേഴ്സ് വേർ മില്യൺസ് ഓഫ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഗാലക്സീസ് പ്ലാനറ്റ് സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്ത ഈ യൂണിവേഴ്സ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഒരു ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതെന്നാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് അതായത് ഒരു സിംഗുലാരിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ എല്ലാ മാസും കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര ഡെൻസ് ആണ് ഹെവി ആണ് വളരെ ഹോട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ബോൾ ഒരു ഫയർ ബോൾ പോലെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫയർ ബോളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബിഗ് ബാങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായി ഈ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായെന്നാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി മെയിൻലി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒറ്റ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന യൂണിവേഴ്സ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബില്യൺസ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഒരു സ്റ്റേജസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ യൂണിവേഴ്സ് എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇനി ബിഗ് ബാങ് തിയറിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് സോ ബിഗ് ബാങ് തിയറി മെയിൻ ആയിട്ട് ടു എറ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പീരീഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് റേഡിയേഷൻ എറ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മാറ്റർ എറ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബിഗ് ബാങ് തിയറിനെ എൻ അത് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാലഘട്ടം വരെ എങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന യൂണിവേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തു എന്നാണ് ആദ്യമേ കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യം യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു സിംഗുലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാറ്ററും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ ഹോട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആയ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബോളിലായിരുന്നു ഇരുന്നത് ഇതൊരു പൊട്ടിത്തെറിയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായത് ഇത് ഓരോ ടൈം അനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് നമുക്കറിയാം ആറ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് എവിടെ നിന്നുണ്ടായി എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം വൺ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഗ്ലൂവോൺസ് എല്ലാം ഹിറ്റ് ചെയ്ത് ക്വാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കൾസ് ഫോം ചെയ്തു ഇത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ് ക്വാക്സ് ഈ മൂന്ന് ക്വാക്സ് ജോയിൻ ചെയ്താണ് ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടാവുന്നത് മൂന്ന് ക്വാക്സ് ജോയിൻ ചെയ്താണ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്തെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാങ്കിന് ശേഷം ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിലാണ് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഹോട്ട് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഹോട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫോം ചെയ്ത് ബാങ്ക് ഉണ്ടായി ഒരു സെക്കൻഡിന് ശേഷം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനെയാണ് റേഡിയേഷൻ എറർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി റേഡിയേഷൻ എററിന് ശേഷം ഗ്രാവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടിങ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്ററിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ എർത്തി തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു ബോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി താഴേക്ക് വീഴും അങ്ങനെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫോമിങ് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ള് കാരണം ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ഒക്കെ ഒരു ഓടിക്കളിക്കാതെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ള് കാരണം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ആറ്റമായ ഹീലിയം ആറ്റം ഫോം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഹീലിയം ആറ്റം ഫോം ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഫോം ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയം ആറ്റം ആണ് സ്റ്റാർസ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട ആറ്റംസ് അങ്ങനെ ബിഗ് ബാങ്കിന് എക്സ്പ്ലോഷൻ ശേഷം വൺ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോം ചെയ്തു ഇവിടെ വരുന്നതിനാണ് റേഡിയേഷൻ എറർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ എറർക്ക് ശേഷമാണ് മാറ്റർ എറർ നമുക്കറിയാം മാറ്റർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് അപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലോഷൻ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ആറ്റം ഫോം ചെയ്തു ഹീലിയം തൊട്ട് പിന്നാലെ ഹൈഡ്രജൻ ഫോം ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഈ നമ്മുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് ഒരു ലാക്കിനെക്കാളും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം മൂന്ന് മിനിറ്റ് ബാങ്കിന് ശേഷം മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഉള്ളത് ഇതിന് ശേഷം ഒരു ത്രീ ലാക്ക് ഇയേഴ്സിന് ശേഷം അപ്പോൾ ബാങ്കിന് ശേഷം ത്രീ ലാക്ക് ഇയേഴ്സിന് ശേഷം ഇലക്ട്രോൺസ് ദ കമ്പൈൻഡ് ഫോം പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺ ദ കമ്പൈൻഡ് ഫോം ആറ്റം ഇങ്ങനെ ആറ്റംസ് ഒക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സ്റ്റാർസ് ഫോം ചെയ്തു സ്റ്റാർസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകും സ്റ്റാറിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ കാരണം ലൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതിനു ശേഷം ആറ്റംസ് ഫോം ചെയ്തു സ്റ്റാർസ് ഫോം ചെയ്തു ഈ ഈ ഇപ്പോൾ അന്ന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർസിന് ബേർത്ത് ഉണ്ട് ഡെത്ത് ഉണ്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റാർ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് എന്നാൽ സ്റ്റാർ മരിച്ചതിന് ശേഷം ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡസ്റ്റ് പോലെ ക്ലൗഡ് ഫോം ചെയ്യും ഈ ക്ലൗഡിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാർസ് പ്ലാനറ്റ് ഗാലക്സീസ് ഒക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ആഫ്റ്റർ ബാങ്കിന് ശേഷം വൺ ബില്യൺ ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ വൺ ബില്യൺ ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ ബാങ്കിന് ശേഷം കുറെ കിലോമീറ്ററുകളോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഇയറുകളോളം ഈ യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് വൺ ബില്യൺ ഇയറിന് ശേഷം മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഐസ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തണുപ്പുണ്ടാവും എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പേസ് ഒരുവിധം കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് സ്പേസിലുള്ളത് വൺ ബില്യൺ ഇയറിന് ശേഷം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് ഒന്ന് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ
ഇനി ബിഗ് ബാങ് തിയറിയാണ് സയന്റിസ്റ്റുകൾ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് കാര്യം ഇതിന് എവിഡൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ബോൾ രീതിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ബാങ്കിന് മുമ്പേ ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിൽ മാറ്റർ എല്ലാം കണ്ടൻസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ബോൾ ഷേപ്പിലായിരുന്നു ഭയങ്കര ഹോട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരുന്നു എക്സ്പാൻഷന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾമോസ്റ്റ് മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള റേഡിയേഷന് മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് ത്രീ കെൽവിനോളം ടെമ്പറേച്ചർ കാണും എന്നാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവിൽ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് അനോ പെൻസിയാസ് ആൻഡ് റോബർട്ട് വിൽസൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് ദ ഡിറ്റക്റ്റഡ് റേഡിയേഷൻ ഇൻ സ്പേസ് വിച്ച് ഹാസ് ത്രീ കെൽവിൻ ത്രീ കെൽവിൻ റേഡിയേഷൻ സ്പേസിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഈ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ദിസ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടുപിടുത്തം ബിഗ് ബാങ് തിയറിനെ നല്ലോണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം ബിഗ് ബാങ് തിയറി പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ബോളിൽ നിന്ന് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ കെൽവിൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തിയിരിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സ്പേസിൽ ഉള്ള റേഡിയേഷൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ കെൽവിൻ ആണ് അപ്പോൾ ബിഗ് ബാങ് തിയറിയും കണ്ടുപിടിച്ച ഡിറ്റക്ഷനും വെച്ച് വളരെ മാച്ച് ആയതുകൊണ്ടാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറിയിൽ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാം പാർട്ട് വൺ ഓഫ് ജനറൽ സയൻസ് ഫിസിക്സ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക അതുവരെയും ബൈ